ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസവും ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ശ്രേണി അഥവാ സീക്വൻസ് എഴുതണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം തേർഡ് ടേം അഥവാ മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിനാല് ആറാം പദം അറുപത്തിയേഴ് ഞാനിവിടെ മുകളിൽ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ടേബിൾ കണക്ക് വരച്ചിട്ട് താഴെ എക്സ് എൻ നമുക്കറിയാം എക്സ് എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി എന്നിൻ്റെ വില ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും അതായത് ഇതെന്താണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥാനമാണ് പദം എത്ര സ്ഥാനം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആദ്യ പദത്തിന് എന്നിൻ്റെ വില ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടാം പദത്തിന് എന്നിൻ്റെ വില രണ്ട് മൂന്നാം പദത്തിന് എന്നിൻ്റെ വില മൂന്ന് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെ വില മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെ വില മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെ വില മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കിതിവിടെ എടുത്ത് എഴുതാമല്ലോ മൂന്നാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില മൂന്ന് വരും അതിന് താഴെ മുപ്പത്തി നാല് ശരി ഇനി നാലിൻ്റെ വില അറിയില്ല അഞ്ചിൻ്റെ വില അറിയില്ല ആറാം പദത്തിൻ്റെ വില എത്രയാണ് അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ വില എനിക്ക് അറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഏറ്റവും ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമായ ഒരു ഡി കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഒരു ഡി അതിൻ്റെ വിലയും നമുക്കറിയില്ല ഡി കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടാം പദം കിട്ടി ഡിയുടെ കൂടെ രണ്ട് ഒരു ഡി കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെ പോയി അടുത്ത മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ഡി കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് നാലാം പദം കിട്ടും ആ നാലാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡി കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് അഞ്ചാം പദം കിട്ടും അഞ്ചാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡി കൂട്ടിയാൽ ആറാം പദം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കാം മുപ്പത്തിനാല് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ഡി എനിക്ക് കൂട്ടണം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് ഈ അറുപത്തിയേഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തി നാലായിരിക്കും അല്ലേ മുപ്പത്തി നാലിൻ്റെ കൂടെ എത്രയോ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അറുപത്തി ഏഴായത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തവണ ഡി ആണോ എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു ആ വ്യത്യാസമായിരിക്കില്ലേ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും മൂന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതോ അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തി നാല് എത്ര വരും മൂന്ന് കൂടി ആ മുപ്പത്തി മൂന്നെന്ന് വരും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ മിക്കവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനില്ല എങ്ങനെ വന്നോണം നമുക്ക് അല്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം മൂന്നാം പദം അഥവാ തേർഡ് ടേമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർഡ് ടേം ഈക്വൽ ടു എക്സ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എക്സ് ത്രീയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയില്ല ശരി അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിന് വില അറിയാമല്ലോ മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡിയുടെ വില അറിയില്ല ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും മുപ്പത്തി നാല് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര രണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി നാല് ഇനി സിക്സ്ത്ത് ടേം അഥവാ ആറാം പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതേ കണക്ക് തന്നെ എഫ് പ്ലസ് എത്ര ഡി ആയിരിക്കും കൂട്ടേണ്ടത് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡി അതേപോലെ ആറാമത്തെ പദമാകുമ്പോൾ ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് അഞ്ച് ഡി ഒന്നാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അതാണ് ഈ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഡി കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തിയേഴ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇവനെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡി ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് അഞ്ച് ഡി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതി ഇതാ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കണം അതായത് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഈക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും വലുതായിട്ട് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഒന്നൊന്നും രണ്ടൊന്നും കൊടുത
അവരാണ് മുകളിൽ എഴുതേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ട ആളിനെ മുകളിലല്ലേ എഴുതുന്നു ഇനി അടുത്തത് എഫ് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി നാല് ഇവർ രണ്ട് പേരെയും കുറയ്ക്കാമല്ലോ ആദ്യം എഫ് മൈനസ് എഫ് എത്ര പോവും പൂജ്യം പോവും ഇവൻ മൈനസ് താഴത്തെ ആൾ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അടുത്തത് ഓരോ പദമായിട്ട് എടുക്കുക എഫ് മൈനസ് എഫ് അപ്പോൾ അവൻ പൂജ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത് ഡിയുടെ ആൾക്കാർ അഞ്ച് ഡി മൈനസ് താഴെയുള്ള രണ്ട് ഡി അഞ്ച് ഡിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡി പോകുമ്പോൾ എത്രയാവും മൂന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തി നാല് എത്ര വരും മുപ്പത്തി മൂന്ന് കണ്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കണ്ടോ മൂന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റേത് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടി വരും ശരി ഇനി മൂന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡി എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ പൊതു വ്യത്യാസം പതിനൊന്നൊന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഇക്വേഷനിൽ വലുതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാരണം തൊട്ടിപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തുള്ള പദങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പത്തി നാലാണ് മൂന്നാം പദം ഒന്നാം പാദത്തിന് അറിയില്ല രണ്ടാം പാദത്തിന് അറിയില്ല ഒന്നിനെ രണ്ടിനെ അറിയില്ല മൂന്നിനെ അറിയാം നാലിനെ അറിയില്ല അഞ്ചിനെ അറിയില്ല ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പേര് മതി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടണമോ കുറയ്ക്കണോ ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ കൂടെ പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് മുപ്പത്തി നാല് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുറയ്ക്കണ്ടേ കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് എത്ര കുറയണം പതിനൊന്ന് കുറയണം പൊതു വ്യത്യാസം കുറയണം മൈനസ് ഡി ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡി പ്ലസ് ആയിരിക്കും കൂട്ടണം മുപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറഞ്ഞാൽ എത്രയാവും മുപ്പത്തി നാല് മൈനസ് പതിനൊന്ന് നോക്കിയേ ഇരുപത്തി മൂന്നെന്ന് വരില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഡി കുറയണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് എത്ര വരും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരും ഇനി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വരെ കിട്ടി ഇനി മുപ്പത്തി നാല് ഉണ്ട് അവൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി നാലിൻ്റെ കൂടെ ഡി കൂട്ടണ്ടേ കൂട്ടണം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അൻപത്തി ആറ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ ശരി ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം മൂന്നാം പദമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ആറാം പദമാണ് അറുപത്തി ഏഴ് എന്നുള്ളത് മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തവണ പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നാലാം പദമാവും മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തവണ പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചാമത്തെ പദമാവും മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് തവണ പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ ആറാമത്തെ പദമാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ മൂന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ലേ അറുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടി ത്രീയും സിക്സ്ത് ടേം സെവൻറ്റി സിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ടേം ഫോർട്ടി ത്രീ സിക്സ്ത് ടേം സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ടേബിളൊന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അല്ലാതെ എഴുതുവാണ് ഒന്നാമത്തെ പദം അറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ പദം അറിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് നാലാം പദം അറിയില്ല അഞ്ചറിയില്ല ആറിൻ്റെ വില എഴുപത്തി ആറാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലറിയില്ല അഞ്ചറിയില്ല ആറ് എന്നിൻ്റെ വിലയാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈസി ആയി ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ആദ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാം പദം എഴുപത്തി ആറ് ആറാം പദം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ എത്ര തവണ ഡി കൂട്ടണം ഒരു തവണ ഡി രണ്ട് ഡി മൂന്ന് ഡി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എത്ര വരും മൂന്ന് 
ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് വരും അല്ലേ ഒരു തവണ മൂന്ന് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കൂടെ മുപ്പതും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ആൻസർ വന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വന്നു മൂന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എഫ് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി മൂ തേർഡ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എഫ് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി രണ്ട് തവണ ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എഫ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഡി ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തി ആറ് ശരി ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് മൈനസ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തി ആറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എത്ര വരും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആൻസർ വന്നില്ലേ ഡി ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് അഥവാ പതിനൊന്ന് എന്ന് വരും ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് രണ്ട് പേര് വേണം അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തോട്ടും രണ്ട് പേര് വേണം നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഡി കുറയണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഡി പതിനൊന്ന് കുറഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറഞ്ഞ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നും പതിനൊന്ന് കുറഞ്ഞ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കൂടി മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നും പതിനൊന്ന് കൂടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി പതിനൊന്ന് കൂടി എത്രയായിരിക്കും അൻപത്തി നാല് ഇനി പതിനൊന്ന് കൂടി അറുപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സമാന്തര ശ്രേണി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ ഭിന്ന സംഖ്യ വരും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം തേർഡ് ടേം രണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് ടേം മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നാം പദമാണ് മുമ്പേ ഉള്ള രണ്ട് പേരെ അറിയില്ല ഇനി ഇവിടെയുള്ള നാലാം പദത്തിന് അറിയില്ല അഞ്ചാം പദമാണ് മൂന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പദങ്ങൾ അറിയില്ല ഇവിടെയുള്ള ഒരാളെ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ചിലർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ എഴുതുക കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ നോക്കാം ശരി രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എത്ര തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാലാണ് മൂന്നാവുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ നാലാം പദമാകും രണ്ട് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചാം പദമാകും കിട്ടാൻ എളുപ്പത്തിന് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്താൽ മതി അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് എന്ന് വരും ഇനി ഞാൻ മറ്റേ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു തവണ ഡി കൂട്ടിയാൽ നാലാം പദം രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തവണയും കൂടെ ഡി കൂട്ടിയാൽ അടുത്ത അഞ്ചാം പദം ആവും അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നോക്കി രണ്ട് തവണ ഡി ഈക്വൽ ടു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ രണ്ട് പേരെ എത്ര കൂട്ടിയ രണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് മൂന്നാവുന്നത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അതെനിക്കിവിടെ കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടി അപ്പോൾ ഡിയുടെ വില എത്ര വരും ഡിയുടെ വില ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ടെന്ന് വരില്ലേ ഈ രണ്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അഥവാ പോയിൻ്റ് അഞ്ചെന്ന് വരത്തില്ലയോ ശരി അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് എന്നറിയാം ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് പേര് വേണം രണ്ടിൽ നിന്ന് അര കുറയണം രണ്ടിൽ നിന്ന് അര കുറയുമ്പോൾ എത്രയാവും ഒന്നരയാവും ഒന്നരയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അര കുറയുമ്പോൾ എത്രയാവും ഒന്നാവും ഇനി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അര കൂടണം അപ്പോൾ എത്രയാവും രണ്ടരയാവും നോക്കിയേ സമാന ശ്രേണിയില്ലേ ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യും ശരി